¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos morritas y morritos a esto que es recapitulación Regresando el resumen de La Más Draga, cuarta temporada, el episodio número uno Sí, personas, ya inició, ya empezó la gente y pues les damos la bienvenida si llegaron aquí para ver el resumen, para ver qué es lo que pasó, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos respecto a este primer episodio. ¿Tú no eres drag? No, 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 no lo soy, pero nos gusta este arte y hemos visto, obviamente son opiniones eh, de cómo vimos el capítulo, aquí nada es eh, para tirarle el evento a las drags porque ellas... La rompen, la rompen, lo dan todo durante eh, este concurso Y la verdad aquí hay solo muchísimo amor Pero también cuando uno vea que algo está pasando, que algo está sucediendo ahí Lo va a estar diciendo Nos revelaron a las primeras 12 participantes, inicia el episodio eh, Pues ya, ya se sabía por ese, aquel gran spoiler que se hizo público unos días antes Que se decía que no, pero miren, uno... Uno no es tonto, uno que estudió publicidad, uno que estudió comunicación, sabe, sabe y honestamente sí fue una gatada lo que les hicieron a la producción de La Más Draga. Primero con 11, vimos a 11 que bajaron el gusanito y dijeron aquí estamos hermana, aquí vinimos, sí, sí estuvimos, así quedamos en La Más Draga, diría ahí nuestra queridísima eh, e icónica Belbatine. Y pues vimos a la Georgina, vimos a Tilesias, a Iris XC, a Rebel Mor, vimos a, eh, a las primeras 11 Queen. Bueno, entonces vimos a las primeras 11 Reina Central y, oh sorpresa, vino la que era secreta. Así todas quedaron así como de, ¿y esta muchacha simpaticona quién es? No la ubicamos, no la conocemos. Y pues es nada más y nada menos que una, la primera reina internacional de la más draga. Ella es Cifer y es una queen chilena que la verdad nos cayó boca. Ella ha sido ganadora, ha estado con texto, ha ganado una competencia que Tiresias también ganó. Eh, un muy muy buen Gorbati Show. Eh, bueno, cerramos, cerramos paréntesis de contexto. Y bueno, pues ahí todas quedan así como... Uh, uh, uh. Yo miren, la verdad estoy es extasiado, emocionado. Esperanzado con esos confesionarios de Georgina Georgie Boy es Me da, me da toda la vida Llegan a ese escenario ¿Qué digo escenario? A ese estudio, foro Que ahora es conocido como El, eh, el estudio Nix <ríe> Ya no es el camerino Nix Porque está muy muy grande, de verdad que Si algo esta temporada mejoró fue el presupuesto y fue gracias a todos los que ahí dimos el paguito y en esta ocasión pues la primera eh, el primer juego es una votación muy muy eh, para romper la armonía y, y darnos ese reality show darnos ese drama y la primera pregunta es quién crees que no merece estar o que debió llegar aquí a la más draga todas empiezan a decir no yo no quiero decir amo ah, estas preguntas porque siempre nadie nadie quiere decir ah no yo pero mira por dentro sabes por dentro dices uy yo no quería que este personaje estuviera porque no se lo merecía es parte de reality show y qué bueno que sacaron ese momento y bueno pues llegó un momento de tensión en el cual <ríe> todos estaban contra Lexa Cifer y también contra Lupita Kosh Obviamente el, el ambiente estaba así Y la Cifer muy, fue muy inteligente Porque al momento de que tocó votar Ella vota por, pues obviamente eh, Ese empate para de, hacer que ese trío Fuera solamente una parejilla Y pues la Georgina fuera quien decidiera Quién eh, <ríe> Quién iba a pues A quedar eh, Pues a ganar esa votación Georgina en un video Nos contó, nos dijo que votó por Lupita no solamente de Oquis, dice ella, sino que porque el chismecito es que Georgina le pidió piedra, le pidió cositas, eh, pues para armar unas cosas para la competencia. Ella pues obviamente ya sabía que, que iba a estar esta, esta chica y que la Lupita le hizo la gatada a la Georgina y pues no le mandó la piedra. Y entonces la Georgie dijo, es el momento en el cual yo voy a aprovechar. Voy a aprovechar, empiezan a repartir los asientos No hubo, no hubo como gran drama, solo el, el momento más tenso fue como cuando le dieron a Iris Un lugar que no era hermana y como gordo, te lo, 
te entiendo, te entiendo porque uno no, no le gusta la silla alta. Uno no le gusta la silla alta. Aunque consejo, si te van a dar la silla alta, pues no te sientes, nada más usa la de ahí como de recarga. Pero entiendo que pues son horas de maquillaje, son horas en las que necesitas estar ahí, pues es entendible que requieras una buena silla. Entonces, Sifran se portó muy chida, muy, muy, muy buena onda, muy de Oki. Si le dijo, hermana, yo te cambio el lugar, yo no tengo problema, eh, vamos a cambiar el lugar. Dentro del confesionario hubo del camerino Nix, eh, hubo varias declaraciones. Eh, entre ellas creo que el mensaje que dio eh, Lupita fue muy fuerte O sea, creo que este capítulo dejaron ahí como esta parte de los papás Del apoyo, de la familia en general Y justamente algo muy importante que decían es La familia a veces eh, en la comunidad LGBT se construye con los amigos y todo Por la falta de ese respaldo Y nos deja mucho que pensar a toda la gente en general Y gente, solo hay que apoyar La categoría, el reto de esta semana fue la más folclórica. Trajes típicos a su interpretación, pero con baile. Y ahora íbamos a tener a Ricky Lips como jurado. Y es que la verdad, ella sí es una autoridad moral para decirle a las otras drag. Y aparte de eso, creo que ella sí puede darles consejos de, como drag, porque ella ha estado, eh, o sea, lleva muchísimo tiempo. No es que Johnny sea un mal juez. Siento que Johnny sería como si yo me, o sea, yo puedo dar... Eh, cuestiones eh, de lo que yo estudié Que es comunicación, cámara, todo eso Pero ya no podría ser muy crítico En cuanto a looks, en cuanto a todo Porque pues los expertos de maquillaje son Yari, Let Leticia eh, Y pues es como que muy variado, ¿saben? Entonces creo que está muy bien que este panel Ahora sí que el panel de base son puras mujeres Tenemos a Leti, tenemos a Yari Y pues eh, a la tía Ricky Lips Regresan los veneno, el veneno original, tenemos un venenoso comunidad Osuna presente en esta temporada de la más draga, que qué bueno que hay mucha diversidad, desde las participantes hay mucha diversidad y eso está genial, que haya muy, mucha representación de la comunidad LGBT, porque no todos los de la comunidad LGBT son blancos eh, heteronormados, entonces qué bueno que están haciendo esta inclusión. Cifer, Cifer, la verdad, pues la referencia de ella folclórica al principio me, nos cuesta. Cuando, es, es como cuando vemos Drag Race, a veces nos, nos cuesta un poquito de trabajo entender las referencias de sus actores, de sus momentos históricos, porque no necesariamente son los nuestros, pero creo que Cifer fue muy padre, se veía muy bien. La verdad que le ha plureado el, el escudo fue pues básicamente por temas meramente de, de que ya sabemos cómo es la gente allá afuera y de ahí podrían tomarse para quitar este primer episodio. Creo que Cifer muy bien, le, le damos un, un 2 de Okis, muy bien la Cifer. Tiene mucho, la verdad promete mucho, no estaba en, eh, en mi mapa, en mi radar, pero ahora ya lo está la Cifer y la neta, yo sí le ando votando por varios supers. Luego sale nada más y nada menos que una que yo no, no, no era de mis favoritos en las audiciones, pero ahora gente... Se ha convertido en una de mis favoritas. Tiene muchísimo talento. Creo que va a llegar muy lejos. Yo lo, de, yo lo decreto, yo lo digo. Y es nada más y nada menos que Electra Van Der Gell, Quien salió con un traje como muy leopardesco. Y me gustó mucho lo que hizo esa dualidad. De, del leopardo como del negro. Entendí su concepto. Me fui muy a ese. Y creo que... Es algo muy rescatable, los pueblos prehispánicos, toda esta cultura es muy rica, muy bonita y me dio mucho gusto que alguien la haya rescatado, que alguien se ha ido allá un poquito más, que, que se haya investigado un poquito más, de hecho, la tarea de historia y pues nos trajo todo eso. A la Electra le damos tres de Okis, muy muy bien. Luego siguió Georgina, Georgina quien yo... Sigo queriendo, sigo teniendo en, entre mis favoritas para llevarse esa corona. Es una baby drag, pero siento yo que esa cara, ese, esas piernas, ese, ese, ese look, bien lo dijo Georgina en, eh, en el salseo. Ella no es una, una queen que venga a, a, a hacer lips icónicos y todo esto. Ella, ella tiene otro... otro Enfoque, yo creo que ella es más como esta reina tipo Violet Chachki Y es muy válido, y, y las drags lo dicen, todo tipo de drag es válido Y sí, esa parte de que las midan como con la misma vara, sí está un poquito <risa> complicada Pero también entiendo que es un reality show donde se busca, pues que sí, sea como un 360 Y en parte pues ellas lo saben Pero muy bien la Georgina, casi se nos cae con ese, con ese vestidazo que tenía 
la verdad ese trapito pues sí fue un poco más de dominio de escenario pero pues los nervios los nervios uno no ha estado ahí en ese escenario iris xc creo estoy investigando porque pues sí las referencias no todas yo las entendía pero justamente creo que ella se salió un poco del molde y cumplió más con el reto la verdad creo que dio un muy buen look eh, cuando se quitó la máscara que aparte ya hizo, o sea, todo esto ella lo hizo, eh, ella de hecho me encantó que fue como de a ver, no vengo con presupuesto, pero eso no quiere decir que me voy a excusar como como lo hemos visto en otras eh, temporadas de otros programas o inclusive de este mismo, la verdad qué bueno esa mentalidad de, ok, no hay mucho dinero pero con lo que hay vamos a hechizar y pues verán ustedes, estaremos al tú por tú dándonos con hasta las que vienen con patrocinio. Muy bien, la verdad para mí Iris 3, 3 de Okis lo hizo bastante bien la carrera mami. La carrera mami salió de Iguana, yo entiendo hermana, yo estuve viviendo por tus tierras. Bueno, no por tus tierras, sino por una tierra muy de costa, mi trabajo tiene que ver con eso. Me, me pareció chistoso, de hecho me recordó mucho a eh, Enredados, a la, al, al camaleoncito, solo que pues, la carrera era este, pues una iguana, pero, pero siento que ya para una competencia pues sí, no estuvo como al nivel de las otras, eh, siento que sí le faltó un poquito y si hubiera salido con botas muy grandes o con... es, es que eso es lo que yo espero cuando veo drag. Cuando veo drag eso es lo que espero y siento que el que haya salido descalza como le quitó un poquito la fantasía que yo espero. Pero quién soy yo, ¿verdad? Yo no les ando comprando el vestuario, así que si ella sal decidió salir sin vestuario, qué bueno que sal decidió salir sin vestuario. Solo que sí, personalmente, pues no, como que esa mezcla siento que pudo haber sido dif diferente, diversa. Eh, la morraliza, la morraliza que nos dio fantasía. Me voló la cabeza La morraliza se me hace una drag muy... Eh, cuando vi a Sharon Needles Cuando vi un poquito a Memo Reiri Como diferentes a mis tabú Que tienen como esta vibra oscura Vibra rara Pero, wow, la verdad Me dejó con la boca callada Y de una vez lo digo Se convirtió en una de mis favoritas Ese vestuario lo hizo icónico El baile que hizo no fue el mejor baile El más trabajado pero lo hizo bastante bien, o sea, cuando se quedó como quieta e hizo que luciera el vestuario, la verdad yo le agradecí bastante, creo que tiene mucho, eh, mucha creatividad, creo que eh, aparte también puede ser competencia para las fashion queens que han salido a bien estirar la hermana, porque ella también tiene mucho concepto, entonces 3-3 de Okis para la queridísima y adoradísima eh, Morraliza, Lexa Fox, Lexa Fox una chica que yo esperaba más, esperaba más de ella por ese gran eh, outfit, pero creo que estuvo bien, cumplió. Es que entendamos esto, todos venimos de un lugar diferente, entonces las queens también tienen eh, como esta variedad, hay que entender esa parte de cultura y eso es lo que hace muy rico a nuestro país. Ahora, sí, creo que el vestuario no estuvo como a la altura de los demás y si los comparamos, hubo unos que se veían más elaborados, más preparados, pero me dio mucha vibra de Alicia Villarreal, creo que me dio esa vibra del norte bastante bien por la Alexa. Le damos dos de Okis, muy bien Alexa, eh, se ha convertido en una de mis favoritas, eh, tengo mucha esperanza en ella y creo que junto con la Georgina y otras drags jóvenes traen mucha propuesta y eso es muy interesante. Lupita Kosh, que hasta ese momento, eh, la verdad Lupita es muy bonita, tiene, tiene la cara, tiene todo, pero le faltó actitud. Siento que le faltó mucha actitud, creo que le ganaron los nervios a Lupita y es muy normal en una competencia, imagínate, miles de personas están viendo, te están juzgando, darán tu opinión, entonces pues es obvio que te vas a poner muy nerviosa y más cuando tienes a gente que te va a criticar de frente y te va a decir lo que tú hiciste me gustó o lo que tú hiciste no me gustó para nada, es entendible. Que muchas de las reinas entren en nervios y, y les empiece a ganar. La verdad es que estaba muy padre. Esas cintitas como de la bandera LGBT. Qué padre que, que haya sido como la manera en que ella tropecalizó eh, su vestuario. Y le damos un dos de okis a Lupita Cash. Paper Cut. Oh my God. Para mí, usted ya lo sabe, Paper estaba entre mis elegidos. He visto un poco de su trabajo de Paper Cut. Sé lo que puede lograr. Y honestamente para mí, me arriesgaré a decirlo de una vez, el mejor de la noche. La verdad, cuando volaron los voladores de Papantla, yo dije, 
ella ya ganó ella ya ganó, se merece ese primer premio Pero veamos, veamos más adelante si sí ganó o no ganó La verdad, muy bien por Paper Cut Le damos 3 de Oki, es más, 3 y medio de Oki Porque lució bastante bien Rebel Mark Rebel Mark, yo vi la temporada de RuPaul Drag Race Y es muy el estilo de Godmik Godmik era de mis favoritas, así que Rebel Mark tiene también ya toda mi atención La verdad, es lo que les digo Siento que esta temporada viene muy fuerte Hay muy buenas reinas Obviamente yo no, yo no creo que ninguna sea mala Ya estaremos hablando un poquito más adelante de, de algo que mucha gente ha comentado Pero yo creo que ninguna es mala Todas tienen algo con que sorprendernos Y por ejemplo a mí Rebel Mark también me sorprendió muchísimo Creo que va a llegar muy lejos Igual los colores que utilizó O sea... Como que fue muy variada. La parte de abajo me gustó que la haya hecho a su forma, que lo haya adaptado a lo que ella es. Y 3 de Okis igual para la Rebel Mort. La chica sirena que es de Guadalajara. Me gustó, me gustó. Creo que ella nos dio un poco más como esta parte que ya conocemos de referencia de lo más folclórico mexicano. Y lo hizo muy bien, hizo reveals y los hizo muy bien. Eh, ya, bueno, siento yo... Que los colores para mí eh, visualmente, no sé, me causaban un poco de conflicto Pero lo hizo bastante bien, movió, se movió muy bien, lució bastante bien Y la verdad pues eh, sí, sí destacó bastante entre sus otras compañeras Así que le damos tres de Okis ahí a la sirena Tiresias, Tiresias como ella lo dijo, es, es, puedes decirle Tiresias o Tiresias Y wow la danza del venado. Esa mujer nos vino a traer historia, nos vino a traer educación y nos vino a traer mucho, pero mucho arte. ¡Wow! Con Tiresias, la verdad, me pongo de pie, aplauso con guante y siento yo que de todas las drags que pudimos ver en escena, es como la que tenía más desenvolvimiento escénico. Creo que sabía, sabía cada parte, o sea, se lo dijeron las críticas y tenían mucha razón, o sea, conoce tan bien su drag, que tan bien su cuerpo que sabía qué movimientos iban a hacer que luciera, qué movimientos iban a hacer que dijeran wow, la verdad, Tiresias lo hizo muy bien y le damos tres de Oquis en las tres más tuvimos justamente a Tiresias, tuvimos también a Sirena, ahí eh, pues, ella fue la ganadora para los jueces dijeron, tú chiquilla, tú eres la que gana y también tuvimos a Paper Cut. Honestamente, muy bien, muy bien, top 3. ¿Quiénes son mis favoritas? Porque yo no me voy a ir de aquí sin decirlo. Mis favoritas para estar en ese top 3. El 1 era Iris XC. El 2 era Paper Cut. Y el 3, sin dudarlo, era Electra. Para mí, quien debió ganar este reto era papelito, pero pues yo no, di yo no dirijo, yo no produzco, yo no soy juez, entonces eh, pues ahí se va. En las tres menos tuvimos a Georgina, tuvimos también a, este, a la carrera Mami y tuvimos a Lupita Koch. Sí estoy de acuerdo con las dos que se fueron, que iban a doblaje, que eran Lupita y la carrera, siento que Georgina... No lo hizo tan mal, es que estoy sesgado, estoy un poquito sesgado porque Georgina, eh, pues sigo su carrera y, y ya la conozco más, pero siento que no lo hizo tan mal, siento que para mí en ese igual hubiera ido Alexa porque fue como más básico, aunque siento que Alexa la salvó que haya cantado. Entonces, pues ahí tuvimos a las más, tuvimos a las menos y ¡oh sorpresa! Pues el gran Roberto Carlos vio ese momento que ya la mayoría esperábamos así como de A ver a qué hora salen, ya vimos ese póster, sabemos ya Y siento que eso le quitó un poquitito el, el misterio, esa parte que, 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 que se le quiso dar Y que si no hubiéramos visto ese póster no la daban Salieron dos queens más y pues con eso nos acompletan el elenco a las 14 Salió Veracruz, Vera Veracruz, una drag queen que es buenísima. Eh, Aurora Wonders, que ella viene de Escándala y que ahí fue donde empezó a darse a conocer mucho. La verdad, mucha gente criticó a Aurora Wonders eh, de ese look, pero mire, usted no es nadie para criticar. Ya lo dicen, lo dice RuPaul, si estas perras no pagan tus cuentas, entonces tu opinión no vale. Además... ¿Cómo nos vestimos? O sea, aparte, si quieres buen, buen así vestuario, pues dale propinas. Porque lo que tienen mucho los fans del drag 
es que no le dan dinero a las drags, pero andan ahí diciendo, ay, no hubiera más caro. Pues tú dale, no le des propinas de 20, de 50, dale de 500 para arriba y ahí sí ya les empiezas a exigir un poquito más. La verdad, este, estas 14 reinas bastante bien. Creo que va a ser una temporada... De mucho, mucho drama, pero también de muchísimo talento y también sobre todo de grandes expectativas. Ya iremos viendo el desenvolvimiento de estas 14 reinas. Nos vemos a la próxima en esto que es el resumen de la más tarde. Lúcete que lúcete. ¡Hey! Llegaste ya a la parte final del video. Espero que te haya gustado. Danos un like, suscríbete y no olvides. Ahora puedes ver este video. ¡Oh, este video! Pero recuerda, suscríbete, suscríbete. a un manual. ¡Ah! Los recendis. Bye, llamamos. Besos, bendiciones. 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 Besos, b